我正在抢救室里，因为大出血而命悬一线之际，我的丈夫萧燕不耐其烦，一遍又一遍地打我的电话，要我去给他轻微擦破皮的白月光下跪道歉。医生接过电话，告诉他我生命垂危，他挂断电话。几分钟后，他拉下医院的电闸，冲进手术室，演，接着演：“少爷，不要开玩笑，人命关天，来人，快去把电送上去。”主刀医生难得的严肃道。身边却没有人敢挪动脚步，面面相觑。手术室里一片漆黑，但推门而进的男人是什么身份，大家却极为清楚。不过，这所医院的总裁儿子。将来的唯一继承人，也是给是举足轻重的财阀之子萧燕。我看谁敢动，不许去，否则你们后果自负。他撂下这句话，目露凶光，死死地盯着我。彼时，在冰冷手术台上的我，只吊着一口气，因为突如其来的停电，所有的仪器都停止了运转，输血输到一半，手术也被迫停止。萧燕的到来，更是把我直接推进了鬼门关。江宁，你给我起来！少他妈演戏了！沈曼现在还在急救室包扎伤口呢，你立马给我滚过去，给他道歉！他歇斯底里的怒吼，活像一只挣出牢笼的野兽，癫狂、强势。见我没有丝毫行动的迹象，他直接箭步上前，把我从手术台上拽下来。原本连接在我身上的仪器七零八落的摔了一地，发出乒乒乓乓的声响。我被重重的摔在地上，不知是伤口被牵扯到的疼痛，还是心底的绝望。透明的液体流出眼角，萧燕的额角青筋暴起，拽着我直接拖行出去。一路上，我的鲜血蔓延开来，医院的走廊被染红了整条。哪怕他回头看一眼，都能发现我真的身受重伤。可他没有，他喋喋不休的碎碎念：“居然敢制造车祸，你这是故意杀人，真是太令我失望了。要不是沈曼只是轻微膝盖破皮，我绝对饶不了你。为了得到我的爱，你还真是不择手段。我多想告诉他，这一切根本不是他说的这样，包括事故发生的真相。”以及可以我清白的关键证据，可身上的血不断的涌出，疼到无法呼吸。我眼前的视线逐渐模糊，堆积到喉咙的话，最终一个字都没能说出来。我的眼皮越发的沉重，沉重到我感觉好累好累，好想睡觉。快要合上眼睛的时候，我身上好被一件衣服盖住了。衣服上的味道是萧燕常用的古龙水，掺杂着一股刺鼻的廉价香水味。那个味道我很熟悉，是沈曼身上的。出事时，那股廉价的香水味尤为刺鼻。我当时被蒙着眼，却牢牢地记住了那个味道。你把自己身上的病号服换掉。阿曼不喜欢病号服的配色。五分钟后，我要见到你，亲自过来道歉。萧燕不容智慧的语气透着几丝厌恶，我的心像被狠狠揪住，下一秒就要碎掉。一道清丽娇柔的声音清晰的传入我的耳骨：“阿燕，我好害怕，好怕再也不能见到你。如果我可以站起来，一定要走到沈曼面前，恶狠狠地扇他一巴掌。可我使出浑身的力气，终究还是没能挪动半分。”车祸发生前，我就已经失去了行动力，被迫停止治疗。没有新鲜的血液输入我的身体，身上的温度正在快速的流逝。有我在，别害怕！萧燕瓮声瓮气的哄着，他对沈曼永远是那么的有耐心。随即，他又骤然冷下的语气对门外的我喝声道：“赶紧收拾完，过来道歉。”我的四肢和那颗心冰凉的透彻，犹若坠入冰窟，所有的精神力在瞬间消失殆尽。我闭上了双眼，呼吸也在刹那间停止。可能是人临死前还能够再听见声音，沈曼撒娇的声音还是传入了我的耳朵：“阿燕
，如果我没有出现在你们的婚礼现场，或许江宁就不会这么极端。那又怎样？不过是一场婚礼，没了就没了。他一会就过来和你道歉，你放心，我不会让你被随便欺负的。可是江宁姐好像伤得比我严重，她会来跟我道歉吗？听到我伤得严重。原以为萧燕对我也会有几分动容，可下一秒，他却冷声嗤笑，讥讽道：“一个从战场都能活着回来的记者，你不用去担心。”“是啊，我确实在战场上活着回来了。当年我还是驻外记者，在烽火战乱的海外，枪林弹雨中遇上中枪躺在血泊中的萧燕，凭借着顽强的意志力，把他送到大使馆。”我当时为了救他，也身受重伤，医生下了通牒，都摇头叹息，说我活不到半夜三点。是清醒后的萧燕，勒令所有在外的萧家人，不论花费多大的代价，都要把我救活。第二天，我奇迹般的醒了过来，他红着双眼坐在我的床边，握着我的手，含情脉脉：“江宁，如果你不在了。”我活着还有什么意思？他笃定的神情，我永远都不会忘记。我残存世间的一缕幽魂飘荡在他身边，发觉他提起我时的眼神，早就没了当年的柔情，只有淬了冰的寒霜。怎么还不过来？萧燕低头看了一眼手上的腕表，眉头皱起，语气不耐：“阿燕，要不还是算了吧。江宁姐可能自己也知道错了。”沈曼的话一出，萧燕更加按耐不住。既然知道错了，就要当面道歉。今天必须让他给你道歉。看着萧燕为他抱不平、着急上火的样子，沈曼的眼底隐隐透着一股得意。当萧燕到我的躯体身边时，主刀医生也已经在我的身边了。少爷，少奶奶没了。他几乎是颤抖着说出这句话的。主刀医生曹叔一向特别的关心我，他时常说我像他走丢的女儿。可我从小出生在国外，他女儿走丢的年纪，我已经在叙亚了。即便如此，他还是把我当成他女儿一样疼爱。当我浑身是血被推进手术室的时候，老人一向非常稳的手也在颤抖。别陪他演戏了，曹叔。你没必要处处袒护他，他就是恃宠而骄才，如此令人失望。小眼根本不相信曹叔的话，眼底带着戏谑，嗤声道：“江宁，不要再装死了，快点给我起来！”他狠狠地踹了我一脚，把盖在我身上的那件衣服也直接踢开。当他看到我浑身是血，面色发灰的瞬间，眼神明显有一丝慌张。很快他就镇定下来，恢复如常。搞这么多的颜料在身上，就能骗过我吗？够了，江宁，我的耐心有限。如果你再不起来，我们就离婚吧。换作以前，我知道听到“离婚”两个字，就会慌张的跟他赔礼道歉。在这段感情里，他时常给我一种不确定的危机感，我总是容易患得患失。特别是自从沈曼回来之后，亲手毁掉了我们的婚礼之后，萧燕轻飘飘地跟我说：“她是我的娃娃亲对象，会这么做也是情有可原。”我当时发了有生以来最大的脾气，原以为萧燕会亲自哄我，给我赔礼道歉，弥补我，可没想到，等来的却是沈曼的得寸进尺和萧燕的冷战。和萧燕冷战一个月后，沈曼把孕简单扔到我的面前：“离开阿燕吧，你不过是救了她一命，她给你的已经够多了，麻烦你不要总是缠着她。”我看了一眼孕简单，冷笑道：“你以为你做的这些事情都完美无缺吗？”原本气焰嚣张的沈曼却瞬间没有气势，甚至有些慌张，心虚的质问：“你都知道什么？”我只是随口一说，想要炸一下他。豪门之内多的是不为人知的秘辛丑事，没想到他真的有不能告人的秘密。在他的追问下，我说的话自然是得不到他想要的答案。可没想到
。过后不久，我便置身人间炼狱。少爷，我以我的医德发誓，少奶奶没不等曹叔把话说话，萧燕极为不耐烦的打断：“可能是被吓晕过去了。我不管你用什么办法，心肺复苏还是什么，把人送回去抢救是就是了。”曹叔刚要再开口解释，沈曼一瘸一拐地走出来。阿燕，我的腿好奇怪，我想可能得拍个片。萧燕肉眼可见的心急，拦腰抱起沈曼：“好好好，我现在就送你去，你别乱动，要是骨折了就不好了。”沈曼轻蔑地瞥了一眼在地上的曹叔和我的尸体，嘴角微不可察的上扬。我紧紧地跟在萧燕的后面，无论我怎么挥拳，都打不到沈曼。这女人得意洋洋的嘴角，根本不是萧燕口中的单纯小白花。片子出来了，只是皮外伤，可能伤到筋了。回去好好休息，少走动。骨科的医生看着报告，如实说出。萧燕缓缓地呼出一口气，似乎放松了许多。走吧。我送你回去，江宁姐，如果看到会生气的吧？我自己回去就行。沈曼佯装要起身，结果吃痛的吸了一口气，又坐回椅子上。旁边的骨科医生暗暗翻了个白眼，他没有资格生气。我送你回去，不许你再拒绝我了。萧燕把人抱起来，霸道的送进车里。下一秒。我的闺蜜白小柔出现在车边。江宁呢？出事时我联系不上萧燕，于是趁着那群人不注意，给白小柔打去了电话。可没多久，我就置身车祸现场。我再次醒来的时候，已经被送到救护车上了。怎么，白大法医这么好为人师？这是你闺蜜派你过来跟踪我的吗？闻言，白小柔瞬间发火。愤愤不平道：“你可真是冷血无情！江宁出了这么大的事，你还有心思在这里泡妞？他真是倒了八辈子的霉，才会遇上你这样的负心汉！”我站在闺蜜面前，溃不成军。她不止一次的劝我离开萧家，可我一次也没有听。萧燕面带浅浅的笑容，眼神里蓄满了讥讽：“随便你怎么想好了。”随后扬尘而去。我以为我会跟随着闺蜜，没想到萧燕的车子开出去没多远，我的灵魂就跟着烧过去了。有一股无形的力量在牵制着我。你在这里休息吧，这段时间好好养伤。萧燕把沈曼抱到我们的婚床上，原本是预备和我结婚用的新房，因为婚礼半道上被破坏。我和萧燕闹矛盾之后，萧燕也绝口不再提重新办婚礼的事。我看着婚房里的一切，都是我精心布置的。见萧燕离开，沈曼随手抓起梳妆台上的百年和合的红绳，用剪刀剪得稀碎，扔进垃圾桶，随后从床上起身，小跑着离开了房间。萧燕接到了医院的电话，电话那头的人告诉他。白小柔要把我带走，他本来不想去管的，但听见白小柔在电话那头称他是杀人犯，萧燕脸色黑的跟锅底一样，立刻驱车出发。而另一边，沈曼避开了吓人的视线，钻进了书房。一道浑厚的声音悠悠响起：“你这个时候过来，未免太明目张胆了。”我刚想看清那个人的面孔，却被迫跟着萧燕来到了医院。我的闺蜜白小柔抱着我的身体，眼眶红红的，看来已经哭过一场了。旁边的医护人员都在劝她不要轻举妄动，更有保安直接拦住她的去路。你们萧家怎么可以这样对待她？我今天必须带她离开。白小柔声音沙哑，眼神却坚定无比。我在他的怀里，双手无力地悬在半空。距离我死亡已经过去几个小时了，血流干了，但身上留下的一道道的伤口仍旧触目惊心。他们把我绑在椅子上，不断的折磨。期间，为了防止我失去意识，还在上面喷了盐水。
。到最后，他们把我扔进车里，伪装成我驾驶的样子。刹车也是坏的，油门却是踩到底的。一切都在猝不及防的情况下发生。我连呼救和挣扎都没有力气。肖燕赶到现场的时候。正好撞见白小柔抱着我在走廊里歇斯底里。白小柔，这里不是你白家的地盘，有事坐下来说。白家毕竟在是和萧家也算是势均力敌的。萧燕虽然一直看他不爽，但到底有所忌惮。你他妈的还好意思出现？江宁做错了什么？你要把他害死？面对白小柔的质问，萧燕不以为然。反倒是不耐烦。我知道你们姐妹情深，但是再演下去，真的不会再有观众去看了。白小柔听他这么说，面色沉沉。人都死了，你还以为在演戏？在你的心目中，江宁是这么不堪的人吗？是啊，少爷、少奶奶，真的。萧燕愠怒地瞪了曹叔一眼，曹叔立刻闭上了嘴，无奈地摇了摇头。算了。你们走吧，江宁，你可想好了？离开了就再也不要回来了。小燕还在自顾自地跟我说着狠话，可这回我真的回不来了。临走前，闺蜜放下狠话，从此白家和萧家是不往来。萧燕，你所做的一切，我会让你自食其果。萧燕耸了耸肩，云淡风轻地笑出了声。当白小柔抱着我的尸体从他面前经过的时候，悬在半空冰冷的手划过他的手臂，一股前所未有的凉意让原本不以为然的萧燕打了个寒战。等等，他喝住。白小柔被及时赶来的保镖团团护住，他抱着我头也不回的离开。当晚，萧燕没有回去，而是蹲守在白家别墅门外。尽管他已经按了无数次的门铃，管家也出来婉拒了他三次，他仍旧不愿意离开。白小柔，你白家凭什么插手我和江宁的事？你快让我进去！我要，肖先生，请回吧。我们家小姐说了，以后和肖家断绝往来。您如果再继续逗留，我们可就不念旧情了。白家的管家发出最后的逐客令。意味明显，萧燕死死地盯着亮灯的那扇窗户。正当所有人都以为他会就此罢休的时候，他却疯了似的冲过围栏，被一群五大三粗的人按倒在地，乱拳挥打在他的脸上时，他还口口声声地喊着要见我。你们凭什么打人？沈曼带着萧家的一群人出现在白家门口。阿燕，我们回去吧。沈曼把地上的萧燕搀扶起来，萧燕却一反常态，没有说话，把手从沈曼怀里挣脱。有什么事情，我们回去说，我跟你一起想办法解决，好吗？沈曼闪过一抹不甘，脸上却布满了温柔。你说他会不会真的死了？萧燕目光空洞，像是自言自语，又像是在询问沈曼。阿燕。你不是说江宁姐在战地都能活下来，吉人自有天相？她应该只是生气了。萧燕的脸上浮现一抹笑容，笑意却不达眼底。与此同时，警察也赶到了现场。萧燕，萧先生，有人控告你涉嫌故意杀人罪，请你跟我们走一趟。萧燕顶着鼻青脸肿的被警察带走。白小柔轻轻擦拭我的脸颊，把我脸上的血污通通擦去。江宁，你个傻瓜！几颗滚烫的泪落在我的脸上。他的手机上接收到我设置的定时邮件，好看的眉头越皱越深。那是一张孕检单。警局距离白家很近，近到我足以用魂力穿透白家的墙。看到闺蜜此刻的悲痛，你到底怎么死的？事发现场竟然连监控都没有，江宁，你是不是有什么冤情？我用微弱的魂力把纸送到白小柔的脚下，上面歪歪扭扭的写着两个字：“沈曼。”闺蜜的双眸迸发出怒火，攥紧拳头。
。第二天，小眼涉嫌故意杀人的事被狗仔爆料，整个 A 市传得沸沸扬扬的，什么版本的都有，更有人直指沈曼是小三。破坏了我和肖燕的婚礼，才导致酿成悲剧。肖家自然也不是吃素的，出动了公关，搞了几个新出道的明星的八卦绯闻，直接把热度带走。警方掌握的消息是我被送到医院的时候已经快不行了，断电也不能直接证明是肖燕杀了我，证据不足。肖燕被拘留了48小时之后，被释放了。当他回家的时候，沈曼顶着哭肿的双眼，一脸心疼。江宁姐的事情我听说了，但是他们怎么能怪你呢？肖燕好像听不到似的，一把将人推开。沈曼以为他是被警察反复询问，才变得无精打采。殊不知，四十八小时里，我的尸体照片在他的面前出现了无数次。他终于相信，我真的不在了。法医也直接告诉他，断电是把我仅存的百分之一的希望直接扼杀了。接下来的几天里，肖燕枯坐在我的房间里，不许任何人打扰和靠近。她的手里拿着一个首饰盒，我记得那里面装着她准备给我戴上的婚戒。那时她才刚拿出来，沈曼就出现了。她拿着一纸婚约，出现在宾客面前。高声说道：“我不同意，一切本该按部就班的流程被迫中断。”肖家面对突然出现的这一幕，只好叫停。江宁，你可以原谅我吗？肖燕泪流满面，摩挲着那枚冰冷的钻戒。我站在她的面前，欲哭无泪。不，我不会原谅，永远不会。另一个房间里，沈曼正委屈巴巴、渲然欲泣地哭诉着：“肖叔叔。”肖燕现在都不理我，您快点让她和我结婚吧！胡闹，小曼呐、啊，现在江宁刚死，你就提结婚？肖燕的脾气是不可能答应的，万一起了疑心就不好了。肖家的主权人肖显德此时正坐在主位上，面色肃然。沈曼抚摸着尚未显形的腹部，面色惨白。可如果再不结婚？到时候这个孩子要以什么身份出现在肖家呢？肖显德手上攥着孕检报告单，思索片刻后，把人从地上扶了起来，柔声细语道：“好好，我这就让他娶你。这个孩子的秘密，你必须保守一辈子。”沈曼原本哭哭啼啼的，一下子止住了眼泪，眼底只剩下欣喜。我知道这是您酒后无心犯下的错。只要肖燕可以和我结婚，我永远都会保守好秘密。肖显德看着眼前的女人，无奈的扶额，都是我的错，真是造孽呀、啊！肖显德长叹一声，沈曼得到了满意的答复，这才安心离去。三天后，肖燕的婚事传遍整个 A 市，热闹非凡。各界名流都前来参加。沈曼穿着我当初的那件洁白婚纱，走在红毯上。肖燕像失了魂的躯壳一样，任由人给她换上新郎的礼服。所有的人都以为她冷心绝情的时候，其实这是她病发的前兆。婚礼进行到一半的时候，她的手机上收到了一条信息，上面是关于我的尸检报告。以及白小柔这段时间收集的所有的证据，我最后消失在监控器下的时候，正好被无人机抓拍到，而和我一同出现在同一画框里的人，正是沈曼。最重要的是那张孕检单，当时沈曼在海外检查的时候，是肖显德陪检，距离沈曼回来。提前了整整一个月，小燕看着身边水一般温柔的女人，眼底的诧异转为怒火。啪！小燕直接一巴掌甩在沈曼的脸上，现场长枪短炮同一时间对准了这对新人。贱人，你居然害死了宁宁！你居然背着我做了那么多龌龊的事情！还没反应过来的沈曼再次被扇了一巴掌。另一边。白小柔直接公开了车祸现场的还原动画
，以及尸检报告，消息不胫而走。肖家准媳妇遭虐杀，疑似车祸前受了极刑，身上多处骨折，内脏破裂严重，并非车祸造成。肖显德直接慌了。派了一群人过去，记者发布会现场，沈曼得到这句话，很快便领了一群人出去。肖家虽然明面上是财阀，这些年也有许多见不得人的沟，投靠肖家门下的很多都是来历不明的人。我担心死了，害怕极了，后悔死了，就不该给闺蜜留下“沈曼”两个字。一切正在往难以控制的方向发展。我焦急万分，动用最后的几丝魂力，往肖燕脸上吹去一张纸。那是我和她当初在战地留下做纪念的照片，背后歪歪曲曲的写着两个字：“救人。”白小柔召开紧急记者会，在会上，她直言凶手可能另有其人。根据警方调查走访，嫌疑人很有可能是我身边的人。还在上面公布到从我身上提取了其他人的 DNA， 很有可能就是凶手留下的。但是如果和肖家有利益相关，很可能会被再次掩盖。白小柔打算利用舆论的压力，把肖家犯下的罪证锤实。那群肖显德派出去的人出现的时候，白小柔正在低头准备下一场记者会。演讲稿里是他这些年想要对肖燕的控诉，以及坐实他罪名的证据。那群人突然冲进记者会现场，现场一片混乱，失去控制。在场的保镖根本来不及反应。白小柔在众目睽睽下被劫持。听说你们白家财大气粗，哥几个没钱了，让你家老爷子赚点零花钱花花。一把尖锐的利器抵在白小柔的脖子上，白皙的脖颈立马渗出鲜红的液体。砰！带头的劫匪被一脚踹飞。肖燕把白小柔带着火速坐上摩托车离开现场。你都知道什么？信息上能发的不多，并不是所有事情的全貌。白小柔没想到肖燕会亲自上门找他要答案。他直接把所有的事情全部告诉肖燕。我身上留下的 DNA 是沈曼的，是沈曼把我先折磨的快不行了，才塞进车里，伪造了车祸。而沈曼肚子里还怀上了他爹的孩子。但真正把我推向阎罗殿的是肖燕。如果他当时没有把手术室的电闸拉下来，我就还尚存一丝活下来的希望。可他当时为了让我给沈曼道歉，直接拉下电闸，导致手术被迫终止，才导致我直接死亡。肖燕听到这一切的时候，彻底疯了。他回到家里的时候，肖显德正气急败坏地瞪着他，简直是胡闹。婚礼上说走就走，还和白家那个丫头不明不白的，我肖家的脸都被你丢光了。肖燕怒目寒光。扫在肖显德脸上的时候，老人明显吓了一跳。你好好去陪陪小曼呐、啊！这件事情影响最大的是他。肖显德有些底气不足，说要转身回了房间。阿燕，我是被人冤枉的，那些都是该合成的。你相信我。沈曼看到肖燕回来，立马抓住他的裤脚，浮肿的脸颊让他看起来像个滑稽的猪头。肖燕一脚踹他的腹部，沈曼直接蜷缩在地上，吃痛的捂着腹部。你他妈的，脏死了！肖燕说完，又是一脚。沈曼被踢得一直惨叫，呼天抢地的，却没有任何人敢靠近。紧接着，肖燕把人按在地上，一直打。沈曼从一开始尖叫哭泣，到苦苦求饶，肖燕却连眼睛也不眨一下。继续打，直到沈曼的身下鲜血蔓延。肖燕，我只是太爱你了，错就错在我真的好爱你。听到女人的声音，肖燕原本停下的拳头再次落在沈曼的脸上。你也配？沈曼躺在地上一动不动，肖燕才就此作罢。警方找到沈曼的时候，人已经快不行了。
，听说沈曼在送去医院的时候雪崩了，还没到就咽了气。肖燕被戴上了手铐，被警方带走的时候，她一个劲的跑回我们的婚房，努力的找着什么，最后被强制扭进警车里。灾事乃至省内都极为轰动，判决很快就下来了。肖燕属于间接参与了杀人，被判处有期徒刑二十年。但他杀害沈曼的时候，处于人格分裂型精神病发作，法院没有给予刑罚。而肖显德藏匿逃犯、劫持白小柔的事情也被捅了出去，跟着他在国外的一些丑事也被曝光，整个肖家陷入动荡，很快被连根拔起。肖显德锒铛入狱，肖燕在收监后不久自缢而亡。死后，他手上还拽着被剪碎的百年和合的红绳，这都是后话了。闺蜜白小柔为了把这些罪证公之于众，费了好大的劲，顶着巨大的压力，不顾生命危险的举动，收获了一堆好评。肖家落败之后，白家成了给城里最顶级的豪门。在我的葬礼上，白小柔泣不成声。我化作风，擦去她眼角的泪水，和她做最后的告别。当我走到轮回大厅的时候，萧燕站在我的面前，我直接无视她的存在，径直从身边走过。萧燕，白小柔在我的苦苦央求下，终于答应让我见江宁最后一面。她的身上虽然已经被清理干净了。可是伤口好多好深，我真是该死！如果我当初选择相信他，不去拉闸，是否一切都会好起来？我抱着他，他却一动不动，软绵绵的，浑身冰凉的躺在那里，任由我怎么打我自己，他都没有像以前那样过来抱着我，阻止我。我真的错了，江宁，对不起。如果有来生，我一定会好好的爱他。接下来，我们来听下一个故事。我和老公已经结婚好几年了，可是最近他的妹妹搬了过来，非要和我们住在一起。这本来没什么，但后来他不仅衣食住行要我老公一手操办，还每天都要亲亲抱抱。我看着腻歪在一起的两人，心里陡然生出了一股恶念。我拖着疲惫的身体回到家中，打开门便看见一个穿着粉色裙子的女孩。她光着脚坐在沙发上看电视，手里零食的残渣与油脂弄得到处都是。我清晰的看见白布沙发上已经出现了一团团灰色的阴影，这让我立刻想将她扔出去，可是没有办法，因为这是我老公邓夏的亲生妹妹，邓雨萌。本来他只是隔三差五来家里住上一段时间，本着不想让老公为难的念头，我自然也答应了。可这个邓雨萌实在让我太头疼了。他扭头看见我，面无表情地问道：“你回来了，邓夏呢？”他一边说着，一边还嘬了口手指上的薯片残渣，意犹未尽的样子。我一直觉得他没有规矩。哪有妹妹直呼自己哥哥大名的？还没下班吧？可能一会儿就回来了。我只觉头皮发麻，随便敷衍了两句，便想拿着刚顺路从超市里买回来的菜肉躲进厨房里，觉得有些不妥。我又探出脑袋问了句：“饿不饿？我给你做饭吃。”哪知这小姑娘突然发起火来。将沙发上的枕头踢在了全是红油的地上，嘴里还嚷嚷着：“我不吃你做的，我要邓夏做的，我要邓夏！你打电话让他现在就回来，现在就要！”我眼睁睁地看见那雪白的枕头染上难洗的红油，心中的怒火无处宣泄。可邓雨萌大声尖叫的哭泣声，让我的耳膜都被刺痛。我觉得太阳穴都突突的，无奈我掏出手机给邓夏打电话，想要催促他赶紧回来，可手机里传来的只有冰冷的机械提示音：“对不起，您拨打的电话正忙，请稍后再拨。”我实在受不了了，当机立断来到客厅里，一把将邓雨萌拽住。
我用力拉开门，将他扔了出去。邓雨萌扑通一声摔在了地上，又是哇的一下放声大哭。我冷冷的望着他，喜欢哭是吧？你在外面哭个够！说完，我啪的一下关上了门。门外的邓雨萌大概被我这一番操作吓傻了，因为这是他来我家这么久，我第一次凶他。晚上八点，邓夏回来了。而我享受的短暂片刻的安宁也到此结束了，因为我听见他将门口哭的嗓子已经沙哑的邓雨萌抱了回来，好言好语的轻声安慰着。我不禁捂着脑袋，有些头疼，心想这么痛苦的日子什么时候才能结束？好一会，邓雨萌似乎是在外面的沙发上睡着了，邓夏才推开门，蹑手蹑脚的走了进来。察觉到我有些疲惫的脸，他站在我的身后，两只手按了按我的眉心。老婆，我知道你照顾了他一天辛苦了，他又惹你生气了，对不对？但是你不应该把他扔在门口啊，他还小。我转过头，冷笑一声，将他的手拍掉，毫不留情地讥讽道：“你明天就把他送走。”谁知一向听我话的邓夏突然唱起了反调。那不行啊！他可是好不容易才来咱家的。什么叫好不容易？我气不打一处来，转过头瞪着他。瞪下，我受不了他了。为什么不能让你爸妈照顾他？哪有小姑子住在哥嫂家的？传出去都是笑话。这句话我没有明说，但我想，瞪下应该也知道。他拍了拍我的背，变着花样哄我，百变不离其宗。还是那句，再忍忍，等过段时间就好了。我一下把自己蒙在了被子里，不再看他。邓夏以为我是消气了，长舒了一口气，关掉了卧室的床头灯。嗡，短信震动的提示音让我不得已又拿起了手机。只见上面赫然是邓夏母亲发来的消息：“你为什么要把萌萌关在门外？外面这么冷，你这么狠心。”你是人吗？你要是容不下他，你就搬出去住，一天到晚发什么疯，铺天盖地的指责，一条接着一条。寂静黑暗的房间里，没有人知道。我紧紧握住了拳头，牙齿死死的咬住了嘴唇，委屈的泪无声滴在枕头上晕染开来。这两个月来，我早就忍无可忍，想离婚了。要不是今天邓雨萌睡在了外面的沙发上，平时那个睡沙发的人都是我。要不是父母一直劝我想开点，千万别离婚，找个如此好的老公不容易，我怎么还会这样忍气吞声下去？呵呵，好老公，好老公会让小姑子欺负自己的老婆，还让自己老婆天天受气吗？行，既然没有人理解我。那就别怪我不客气了。邓雨萌和我老公一样，对蜂蜜严重过敏。上次只是不小心喝了一小口蜂蜜水，便浑身起疹子。我看着手里的一大罐蜂蜜，一股脑的全倒进了搅和好的面团里，金黄粘稠的糖浆，带着诱人甜蜜的味道，我却感到愉悦。凭什么我要忍受一个跟我没有血缘关系的妹妹？凭什么？芳香扑鼻的小蛋糕做好了，我特意用邓雨萌最喜欢的模具做的。我想，他一定会吃的。我将蛋糕端到了桌子上，他似乎是闻着味儿了，赤着小脚便走了过来。这是什么呀？他眨巴眨巴眼睛，拿起小蛋糕捏在手里把玩。我心想，这不是弱智吧？他都十五岁了，怎么还说出这种茶里茶气的话？耐着性子，我捻起了一块，递到了他嘴边。谁知邓雨萌只是别过了脑袋，挑衅的看着我，带着一丝讥讽的笑：“丑女人，看你肥成这样了，还天天吃蛋糕啊？啧啧，也就邓夏要你这样的大妈。要我说呀，你还没有我一半漂亮。”我瞪大了眼睛，透过玻璃窗的倒影。我清晰地看见邓雨萌那饱含胶原蛋白的粉嫩小脸，还有我这个臃肿不堪、脸色蜡黄蜡黄的老女人。邓雨萌站起身准备离开。
不知道是不是他那盈盈一握的细腰刺痛了我，眼前仿佛又浮现我下班回家的老公搂着他，两人腻在一起说笑，肆无忌惮亲密的画面。我低头看了一眼，我那小腹处像游泳圈一样的赘肉，怒气上头。我抓起桌子上的蜂蜜小蛋糕，揪住了邓雨萌的脑袋，掰开他的嘴，硬生生塞了进去。呜呜。他的脸色渐渐变得通红，不知道是因为食物堵塞了器官，还是蜂蜜引起的过敏，看起来难受极了，像是一只濒死的鱼，可怜巴巴地望着我。但我怎么会同情一个绿茶呢？这种企图破坏我家庭的女人，我巴不得她赶紧去死。在一次醒来的时候，邓夏正坐在我的床边，有些疲惫地看着我。我的大脑有一瞬间的空白，紧接着立马起身冲向客厅。老婆，邓夏疑惑的声音在我耳后响起，我却无暇回应。我踉跄着光着脚跑到了客厅里，却没看到想象中邓雨萌痛苦而死的尸体。地上一尘不染，餐厅的桌面上干干净净，就连刚才的蜂蜜小蛋糕也不知所踪。是谁？是谁打扫过这里？我震惊地环顾着四周，看不出任何邓雨萌可以藏身的地方。因为紧张，我正大口大口地喘着气。邓夏缓缓走过来，双手抚摸上我的背脊，轻轻拍了拍：“你是不是做噩梦了？”噩梦？我有些失神，一时间竟然分不清邓雨萌吃了我做的蜂蜜蛋糕这件事到底是真的还是梦。于是。我狐疑的看向邓夏，认真的问道：“邓雨萌呢？”他愣了片刻，有些迟疑的回答：“啊，不是前天就回家了吗？老婆，你忘了，当时是你说要送走他的，你想他了吗？”说到最后，邓夏的脸上竟然有些兴奋：“呵呵，我这辈子都不会想你那个绿茶妹妹的。当然，这话我也没有说出口，毕竟还是一家人。”面子上总得说得过去吧，我从他脸上看不出来什么破绽，心想应该是最近太累了，被邓雨萌搞得都快精神分裂了。摆摆手，我算是不想继续跟他聊这个话题，转身进了厨房里开始做饭。可是，一低头，我竟然在厨房的垃圾桶里看见一罐用完了的蜂蜜。我战战兢兢地拿起那罐蜂蜜，细细打量。赫然就是出现在梦里，我放进面团里的那一罐。不对，刚刚那不是梦，邓雨萌就是被我杀了。那他的尸体去哪里了？邓夏为什么要骗我？我杀了他妹妹，他为什么露出了兴奋的表情？此时邓夏正背对着我，三十三度的天气，我竟然感受到一阵刺骨的凉意。他和邓雨萌那么好，难不成是装的？我想。他大概早就想杀了他，只是不知道什么原因。我们心照不宣的，互相没有再提起过邓雨萌。可不久后的一天，我无意间竟然听到了邓夏偷偷和什么人谈话。他说的很小声，但我还是清晰听到了“萌萌”这两个字眼。等等，邓雨萌还活着！我当场像是遭受了五雷轰顶一般，一把抢过了邓夏的电话。朝他怒吼道：“你说什么？邓雨萌还活着？”邓夏一愣，又将电话抢了回去，然后飞快将通话挂断。紧接着，他便用力抱住了我，像是在安慰小孩般说道：“老婆，你在乱想什么？”他顿了顿，又继续道：“萌萌的东西安置好了，我想他的在天之灵应该会安息的。”邓夏特意将“在天之灵”四个字说得很重，可这更让我起了疑心。他没有问起那天我到底是怎么杀害的邓雨萌，也没有问我为什么这样做，默认我杀了他妹妹，然后他替我处理了现场，帮我瞒过了他的父母。呵呵，天衣无缝的夫妻二人行凶案，完美到事前都不要商量，事后也不需要讨论。我不是傻子，以我对他的了解，他越是这样，就越是在隐瞒什么。嗯，
，我表面上装作顺从的样子，将这件事放下了，看着邓夏长吐了一口气，我握紧了拳头。这件事，我势必要追查到底，不然我心难安。晚上，趁邓夏睡着后。我小心翼翼地从他枕头旁边将手机拿了起来，就着黑灯瞎火，仔细看着上面的聊天记录。但翻来覆去，上面什么都没有。我没办法，只能暂时作罢。我每天都想方设法找他套话，可依然一无所获。一开始，邓夏还心平气和地和我解释、安抚我，可越到后来，他的言语就越激烈。像个被踩到尾巴的疯子，甚至扬言让我去医院看看脑子。两个人最后都各怀怒气睡去了。深夜，我听到窸窸窣窣的声音，忽然醒过来，我意识到是邓夏起身了。此处截断，朦胧间，他从抽屉里拿出了一板药片，取出了一片，扑通一声，似乎是扔进了我的水杯里。做完这一切后，他才躺回了床上。那是什么？我怎么从来没有意识到，邓夏居然在我的水里下过药？脑海里闪过无数的片段。我想，那片药会不会是什么慢性毒药？我的食指狠狠掐进了掌心之中。没想到同床共枕的丈夫，居然会对我做这种事。就这样，我熬了一个晚上都没有睡着。次日一大早，在邓夏出门后，我翻箱倒柜，终于找到了那个药瓶。可是药瓶的说明书以及名字已经被人刻意撕去，我并不知道那是什么药物。权衡之下，我从里面取出了一片，然后将药瓶原封不动地放了回去，小心翼翼将取出的那片药用纸巾包裹好。我决定去医院找人化验一下。可化验的结果需要一个月，现在我只能每天都注意饮食，只要离开了视线范围里的食物，都直接扔掉。就在无止境的猜忌当中，我和他度过了漫长难熬的几十天。但是等待让我愈发焦灼，我觉得我不能再这么坐以待毙下去了。为了找到邓雨萌的藏身之处。我不惜从厨房拿了把刀子，抵在了邓夏的脖子上，逼问他。我冷冷地看着昔日的爱人，眼里一片猩红。邓雨萌没死，对吧？你把他藏哪了？邓夏似乎是被我这种行为刺痛了，他瞪大了眼睛，一边失望地看着我，一边用力钳住我的胳膊，试图反抗。可我死死地用尖锐的刀刃直逼他的喉管，不肯收手。他的脖颈蓦然出现一丝血痕，他的喉头滚动。老婆，你冷静一点，你不能伤害萌萌。好家伙，都这个时候了，还不忘担心他那个妹妹。我嗤笑出声，往日的怨气一下涌了出来。邓夏，你有没有点分寸感呢？那是你妹妹，多大岁数了你，你还跟她搂搂抱抱的，出门还要亲亲嘴。凌晨三点还要起来给他盖被子，还要搂着他睡觉。他是你老婆还是我是你老婆呀？跟他生活在一起，我都要疯了。你到现在还记挂着他是吧？你把他藏哪了？准备背着我跟他做什么？你说呀！邓夏没想到我能说出这样一番话，他先是震惊，转而又愤怒。你在胡说八道什么？你是不是有病啊？我做这些难道不是应该的？面对他这种厚颜无耻的回答，我也无话可说。我只觉得自己瞎了眼，竟然看上这种男人。趁我失神的片刻，邓夏将我手里的刀夺过，扔在了地上。于萌，你搞清楚，如果不是因为你，他会在省医院住了一个月，至今还没出院。我知道你想杀了他，于是我就干脆骗你，他已经死了。你既然接受不了他，就让他一个人好好活着，不行吗？你不喜欢他没关系，我、我爸、我妈喜欢他就够了。邓夏的话一字一句砸在了我的心头。我听说过妹控，没想到妹控竟在我身边。你要是真的精神失常了，就跟我去医院，好不好？听到这话。
，我只觉又生气又好笑。但现在不是和他争吵的时候，我抓住了关键信息。省医院，邓雨萌在省医院住了一个月，我乔装打扮了一番，将自己捂得严严实实。凭借着邓夏的身份信息，我顺利进到了邓雨萌的病房里，安静的单间病房里。他一个人躺在病床上，睡得正香。邓雨萌看见是我来了，先是露出了不可置信的表情，然后脸上扯起一丝笑容。是邓夏送我来医院的，我真是受不了了。都这个时候了，他还在跟我炫耀我老公对他到底有多好。我从口袋里拿出了刀子，毫不犹豫地朝他扎了下去，但我失败了。就在我要得逞的一瞬间，外面的护士带着一群保安冲了进来。邓夏此时赶了过来，无视了被扣押住的我，大步走到邓雨萌身边，轻轻摸着他的脑袋，像是一切都早有安排一样。我被抓了起来，送进了警察局。临走的时候，我看见邓雨萌正目不转睛地看着我，眼神里满是不屑。我坐在审讯室，对面的警察翻阅了一下我的资料，然后压低了声音，小声和其他同事讨论了些什么。他们看我的样子，像是在看一个精神病人。奇怪的是，他们并没有问我为什么要对邓雨萌动手，只是淡淡的和门外的邓夏说了什么，便将我放了出来。他们拍了拍邓夏的肩膀，语重心长的劝诫道：“兄弟。”实在不行就送精神病院吧，这样下去也不是办法呀。我觉得很生气，想上前理论，凭什么把我一个好好的正常人说成是疯子？到底变态的人是谁呀？等等，我忽然意识到，这一切是不是都是邓夏和邓雨萌的诡计？他们想让我变成疯子，然后把我送进精神病院里。这样就可以隐瞒他们兄妹二人的不伦之恋，我觉得又恶心又恐怖。看着文质彬彬、温文尔雅的丈夫，我捂着嘴，往后深深退了一步，不敢相信竟然是这样的真相。邓夏自从把我从警局里接回来后，就将我锁在房里，除了一日三餐给我送进来以外，他都没有再出现过。卧室里有厕所。他说：“这样我也能正常活下去。”不仅如此，邓夏甚至还没收了我的手机和电脑，将四周的窗户都锁得死死的，隔音效果很好，连邻居都听不到我的呼救。显然，他是在非法囚禁我。我不知道这俩兄妹在搞什么名堂，但我不能这样坐以待毙。所幸。几天后，邓夏给我送完饭后，接到一个电话，便匆匆离开了。他甚至忘记自己没有锁门。我从柜子里翻出了银行卡和一只老年机，戴着帽子和墨镜就出了门。这次我不想杀邓雨萌了，我只是想问个明白。我顺利来到了医院，看见了正在花园里晒太阳的邓雨萌，不顾护工探究的目光。我冲上去，便按住他的肩膀，质问道：“说，你和邓夏到底是不是兄妹？”他被我吓了一跳，然后紧紧抓住了护工的衣服，想要躲起来。护工打量了我一眼，眼神里充满戒备，挡在了邓雨萌面前。“这位小姐，请你离开好吗？你再这样，我要叫保安了。”而邓雨萌正小鸟依人的依偎在护工怀里，就像当初他依偎在邓夏的怀里一样。那副我见犹怜的表情彻底惹怒了我。我不知哪来的力气，一把将护工推倒在地。我掐住邓雨萌的脖子，愤怒道：“装什么绿茶？回答我呀！”他摇了摇头，因为窒息，眼泪都掉了下来。不，不是这一刻。我相信他肯定不会骗我。果然，他跟邓夏并不是兄妹。哈哈哈哈哈！我那彬彬有礼的丈夫竟然是个衣冠禽兽。结婚了这么久，我才知道他跟他家人都是变态，收养了一个名义上的妹妹，实际上竟干一些苟且之事。什么哥哥天天亲妹妹，还要哄着睡。
，残忍的真相像汹涌的浪潮，要将我击垮。我站在原地，眼泪大滴大滴的从眼眶涌出，不知所措。护工喊来的保安又一次将我抓了起来，而这一次，邓夏直言要将我关进精神病院。不，我不能让这对狗男女得逞。我咬伤了来抓我的两个大汉，疯狂逃跑。抓住他，别让他跑了！邓夏惊慌的声音还在我身后响起。我用尽全力加快脚步，汗水顺着我的耳鬓滴落。我不能停，如果此时停了，我这辈子就完了。他们不会放我出去的，我只能被冠上精神病的头衔，关在那永无天日的病房里。而邓夏和邓雨萌。这两个背叛道德人伦的人，只会站在外面幸福相拥，嘲笑着我的不自量力。我不能让他们得逞，绝对不可以！不知道跑了多少条街，身后的人才消失了踪影。我的两腿都已经开始发颤，酸软的无法站立。我扶着墙，瘫软在街角一处灰暗无光的垃圾堆旁。乌云密布的天忽然下起了大雨，雨水砸在我的脸上，无助与委屈瞬间涌上心头。就在这个散发着恶臭味、空无一人的街角，我放声大哭。不知过了多久，直到我的两个眼睛都肿成了核桃才停下。我意识到，现在不是该放弃的时候，我还得活下去。父母在去年去世了，此时的我无家可归。摸了摸口袋里的银行卡，我擦了把鼻涕，踉跄着站起身。凭借着之前的存款，我躲了一个月，中途有很多号码打进那个老年小灵通里，我都没有接。还有一些变换着花样劝导我回去的短信，我知道这都是邓夏的戏码，一个字都不能信。本来我的钱足够我活上好几年，可一条银行转账记录。让我彻底断了生路，我顿时反应过来，是邓夏拿了我的手机，用手机银行转走了我这张卡上剩余的所有钱。他在逼我现身，我以为邓夏只是吓唬吓唬我，是个人都还有点夫妻情分吧。结果整整一个星期，他都没有往卡里转回过一分钱。白天我在街边流浪，饿了只能翻翻垃圾桶。渴了只能捡别人不要的矿泉水瓶，晚上露宿在充满蚊虫的公园里，我终于无法忍受这一切了。邓夏呀，邓夏，你既然不想让我活着，我也不会让邓雨萌好过的。在我心中隐藏了许久的杀意，又再一次苏醒了，只是这一次比以往的还要浓烈。这是我第三次来到省医院，凭借着前两次的失败经验。这一次，我轻而易举便来到了邓雨萌的房门口，畅通无阻的，好像是有人故意在等我。没关系，就算是圈套，只要有一丝能杀死邓雨萌的机会，我都不想放过。他死了，邓夏也会痛苦的想死吧。我摘下了口罩和帽子，亮出了明晃晃的刀子，直奔他去。周围的病患看见蓬头垢面、环手握凶器的我，顿时发出了刺耳的尖叫。我不在乎这一切，不在乎即将要来的保安。我现在就要杀了他！我冲进了病房里，将邓雨萌一把从床上拽了起来，挟持到了窗户边。果然，还没等我有所行动。病房外就站满了警察和护士人员，想必从我踏进医院的第一秒，他们就已经全副武装准备收网了吧？邓雨萌似乎发烧了，小脸烧得通红，闭着眼睛，像个破布娃娃，任由我摆布。这时，邓夏挤开了人群，慌忙跑到了我面前，松开他。于萌，杀人是犯法的。我拿出刀，毫不留情地指着邓夏。表示，如果他再过来一步，我会立马将刀子戳进邓雨萌的心脏里。滚！你们都不想让我好过，我一定要带着他一起死。我也要让你们尝一下我的痛苦。我疯狂地叫嚣着，像是一头被惹怒的狮子。看着越来越多的人出现，
，我不停地朝窗边靠，直到半个身子都探出了窗户。邓夏摆了摆手，微微弓起腰，朝后退了两步，大概意思是让我不要太冲动。这时，邓雨萌忽然睁开了眼睛，大大的眸子里倒映着我已经疯魔的脸。他看见自己的身子已经悬挂在窗边，摇摇欲坠，吓得大喊：“救命！”呜呜呜呜！妈妈不要，我害怕。他摇着脑袋哭泣，喊着“妈妈”，一时间我竟然觉得下不去手，但是随即我又觉得好笑。今天他就是叫天王老子，也是必死无疑。于萌，你赶紧下来。萌萌和我不会追究你之前做的事，有病我们可以治。我陪你去精神病院。邓夏说的声泪俱下，让周围的群众都无比感动。他们居然还愿意原谅我这个杀人凶手和精神病，真是绝世大好人啊！这个恶人让我一个人当了。这时，我的余光注意到一个身手敏捷的男子已经靠近我，准备强行控制住我。我意识到，如果此时再不动手，我永远没有机会了。其实我也没想再活着。父母去世后，我只有邓夏一个家人了。而现在，他也背叛了我，我已经无依无靠了。我看着窗户外春意盎然的景色，深知这是我最后一条路了。风在我耳边刮过，我忽然觉得浑身轻松，一切都要结束了。再也没有邓雨萌那张讨厌的脸，再也没有半夜三更的哭泣，也没了照顾他的义务。则邓夏真是心思缜密啊，怪不得让我畅通无阻走到病房里，原来是有这一茬在等着我呢。我抱着邓雨萌从窗台上跳了下来，落到了早就准备好的气垫上。于是，我还是被关进了精神病院里。但没想到的是，邓夏居然每天都来看我，一时间我竟然分不清他是装的还是真的。那些护工送来的药，我都拒绝服用。我想，如果我真的吃了这些药，才会变得神志不清吧。想到邓夏之前往我杯子里放的药物，我坚信他早就预谋好了这一切。我以绝食、自残的方式拒绝服用这些药物。护工没有办法，只能叫来了邓夏。他挽着邓雨萌，两个人看起来你侬我侬的。我微微眯起眼睛，目不转睛地看着他们俩紧紧相扣的双手。雨萌，你到底怎么样才肯吃药？邓夏对我似乎特别不耐烦。这时，邓雨萌踮起脚，让邓夏弯下腰，听他说了些什么。邓夏神情复杂地看了我一眼。应该是放不下心来，可是他最终架不住邓雨萌的哀求，还是点了点头，然后转身走了出去。偌大的空间里，只剩我和邓雨萌。我静静看着他，想知道他会玩什么把戏。只见邓雨萌从口袋里拿出一个白色的糖果，放在了桌面上，给你吃糖，吃了糖就不苦了。我冷笑一声，这种戏码。果然是男人才喜欢的。他都走了，你还演什么呀？这糖别不是有毒吧？说完，我毫不留情地将糖扔进了垃圾桶里，连个正眼都不给他。可邓雨萌也不气恼，只是静静坐在那里望着我。我反倒有些不自在了。这俩人怎能这么不要脸？我都如他们怨进精神病院里了，这两人还不肯放过我。还来恶心我！我站起身，一把推开了椅子。你什么时候滚？那你送送我吧，可以吗？谁知邓雨萌不等我回答，竟然主动牵起了我的手，拉着我向外走。我的大脑疯狂运转，寻思是不是邓夏在外面等着。然后他又想表现一出绿茶的戏码，好让邓夏死心。觉得我是个无药可救的毒妇，然后彻底不来看我。呵呵，既然送上门来找死，那我就成全你吧。邓雨萌牵着我，顺利来到了一处水池边。路上并没有遭到邓夏的阻碍。而这时，邓雨萌正
一个人絮絮叨叨着一些我觉得莫名其妙的话，说什么以前我总是和他在水边玩，一起看鸭子，可后来就不了，什么玩意呀、啊！小姑娘还学会幻想了。他神情忧伤地看着那一汪深不见底的水池，我只觉得机会来了。我伸手用力将他推了进去，扑通一声，邓雨萌掉进了那深不可测的水里。我清晰地听见池水灌进他喉咙里发出咕噜咕噜的声响。邓雨萌不停地扑棱挣扎着，我却视若无睹，眼睁睁看着他一点一点下沉。哈哈，死了！终于死了，我心中的快意随着邓雨萌在水里挣扎的痛苦模样而无限放大。他越是痛苦，我越是激动。他张着嘴，痛苦地喊着：“妈妈，妈妈救我！”我冷眼看着他，无视他临死之前说的胡话：“死吧，你只有死路一条。谁让你支走了邓夏呢？”我猖狂地讥笑着。忽然。我身后不知从哪冒出了一个中年妇女，我认得她，是精神病院的院长徐主任。他看到这一幕，手中的档案都掉在了地上，捂着嘴震惊地看着我：“于萌，你在干什么呀？快点救你女儿啊！她要淹死了！女儿？什么女儿？我哪有女儿？”望向邓雨萌那张熟悉的脸。我的脑海里忽然像是被人狠狠打了一拳，嗡！亮起的手机屏幕显示我有一条新信息。我点开，是医生发来的化验单，里面写着：“邓夏晚上往我杯子里投放的药物，是一种治疗抑郁症和狂躁症，还有精神病分裂的药物。”被打捞上来的邓雨萌脸色惨白。护士不停地给他做紧急措施，但他还是没有一丝呼吸。我怔怔地望着他，又撩起衣服，看向自己肚子上那条丑陋横切的疤痕。我发出了撕心裂肺的尖叫：“啊！”我叫邓夏。说实在的，我很后悔让我老婆生下了萌萌。自从生下了萌萌，她整个人就变得喜怒无常。第一年的时候。他根本不抱萌萌，甚至看到萌萌，他就会尖叫着想要躲起来；听到婴儿的哭声，更是会发出惨叫。我不明白他为什么会这样。后来，萌萌会说话了，第一次开口叫了他妈妈，可是于萌却像受了刺激似的，不准萌萌这么叫他。萌萌被吓到了，不敢和他亲近了，于是只能跟爷爷奶奶住上一段时间。偶尔回家来看看妈妈，久而久之，萌萌越来越依赖我。可是于萌的病越来越严重了。他一开始是回避萌萌，后来总是嚷嚷着要让萌萌离开家里，不准我抱他，不准我亲他。可是女儿还小，我怎么能弃之不顾？又到了接萌萌回家住的日子，于萌这次居然将萌萌扔在了家门口。他说：“一定要将萌萌送走，他快要疯了。”我不知道他这种压力从何而来。我问过医生，他们说可能是产后抑郁，要注意产妇的情绪，不能受刺激。我只能安慰自己，等萌萌长大了就好了。可他似乎开始对萌萌有了杀心，居然给萌萌吃蜂蜜蛋糕。虽然萌萌不说，但我知道一定是他做的。我真的无法想象，为什么会有母亲不爱自己的儿女？那可是怀胎十月生下的亲生骨肉啊！萌萌请求我回去后千万不要指责妈妈，我真的很愧疚。她小小年纪，为什么会遭受这种痛苦？我没有办法，只能将萌萌暂时安排在医院里，骗于萌说萌萌已经死了。等于萌病情好转过后，才告知他真相，怕他抗拒吃那些治疗抑郁的药，我只能偷偷放在他喝的水里。可是有一天，他竟然偷听到了我的电话，居然拿着刀子冲去省医院要杀萌萌。还好我一直开着他手机上的定位，能随时跟踪他。他是真的疯了，怎么办？我要不要把他送进精神病院里？
，可是我不忍心让他受苦，只能先口头威胁，然后把他关在家里。我错了，我应该早点把于萌送进医院的，也许他的病就会有所好转了。邓雨萌的日记， 2 0 1 8年8月。我叫邓雨萌，今年七岁了。妈妈叫爸爸邓夏，那我也叫爸爸邓夏，说不定这样妈妈就会喜欢我了。我也不知道为什么妈妈突然不爱我了，老是让我住在爷爷奶奶家。可是奶奶老说我是赔钱货，我不想住在奶奶家，我想妈妈。2018年9月。今天妈妈给我做了蛋糕，叫我来吃，哇，好开心！我闻了闻，发现是蜂蜜味的。可是我和爸爸对蜂蜜严重过敏，妈妈为什么不记得了？我只是说了一句“妈妈，我不能吃这个”，他便生气的将所有蛋糕都塞进我的嘴里，还念叨着一些我听不懂的话。我好害怕，妈妈为什么会变成这样啊？爸爸回来了。发现已经晕倒在客厅口吐白沫的我，他把我送到了医院里，询问我事情的缘由。我不敢告诉他是妈妈给我吃的蛋糕，于是便说是我贪嘴偷偷买了蜂蜜味的蛋糕。我不想看到爸爸在和妈妈争吵了。2018年10月，妈妈来医院看我了，好开心。可是妈妈看见我，为什么会露出害怕的表情？他居然问我和爸爸是不是兄妹，妈妈这是什么了？好恐怖！爸爸说妈妈生病了，会做一些危险的事情。原来是这样啊！ 2 0 1 8年11月，妈妈居然抱着我跳楼了，我好害怕。我问爸爸，妈妈是不是真的不喜欢我？爸爸说不是，可我觉得就是。下次见到妈妈的时候，我要好好跟妈妈单独说清楚。邓夏从来没有什么妹妹，是我把邓雨萌臆想成了一个横刀夺爱的绿茶妹妹。甚至有些时候，即使她什么话都没说，我都会脑补出一些恶毒的话，假装是她说出的，然后心生怒气。我被带到了警察局，坦白了一切。邓夏的父母拿着邓雨萌的遗物，痛不欲生。他们指着我的鼻子骂道：“贱女人，都是因为你。”生了个赔钱货女儿就算了，现在还做出这种丧心病狂的事情，我们老邓家真是倒了八辈子血霉呀！我看着他们丑恶的嘴脸，脑袋里混沌了起来，不由得想起了在邓雨萌刚出生的时候，因为婆婆的辱骂，我经常想着要不要带上邓雨萌一起死了算了，反正生的是个女儿，他们也不会真心相待。不如死了早点投个好胎，这样也许萌萌的生活还会好过一点。想到这，我不禁冷笑了一下。啧，我半夜起来给萌萌换尿布的时候，你们在干什么？你在跟邓夏说，赶紧再生个儿子。邓夏母亲眼神闪了闪，解释道：“那我们也对萌萌好啊，哪像你，居然还想杀了他！”我轻嗤了一声。你口中的好，就是跟楼下大妈闲聊的时候，说以后找个好人家，把萌萌几十万嫁出去，就不赔钱了。听到这，邓夏母亲缩了缩脖子，一时间答不上话来。最可笑的还是你，我瞪大眼睛，死死的看着邓夏，字字泣血。你一晚接着一晚，不顾我伤身子，事后倒还睡得挺安稳呢、啊。我还没出月子就要生儿子，你把我当人了吗？邓夏的母亲顿时又老母鸡护崽一般拦在他面前，怎么没把你当人呢、啊？月子里我没炖鸡汤给你喝是吧？这么大人了，怎么睁着眼睛说瞎话呢？我不怒反笑，呵，鸡汤就是方便面调料包加了三颗枸杞是吧？邓夏，你扪心自问。我还没出月子的时候，你们吃的每一口饭是不是都是我做的？你白天出去上班，晚上就回来躺在沙发上喊累，我弯腰拖地、洗衣服、做饭，还要带孩子，谁理解过我的崩溃？我冲上去就想给邓夏一巴掌，但是却被辅警拦住了。也许在他们眼里。
，我就是一个疯子。是的，我早就疯了，从怀着萌萌开始就已经疯了。”邓夏站在他的父母身后，一言不发，张了张嘴，最后又哑然，一如既往的懦弱。我狠狠地闭了闭眼，决然说道：“警察同志，我认罪了。”是我杀了萌萌。说完，我侧过脑袋，不再听他们的辱骂与指责。可冰冷的泪水流了一脸。我自知自己不配做一个母亲。地狱空荡荡，恶鬼在人间